欢迎来到 News T T 7 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。程欢记，全剧最大反派露面了，确定是卖程欢的公公没错。程欢记这部都市情感剧真是值得一看，他由导演田宇亲自操刀，咱们熟悉又喜欢的杨紫和徐凯担任主演，两位可都是实力派恶。特邀主演牛俊峰也加盟了这部剧。他的演技也是一流的，还有许灵月和张耀，他们也是这部剧的主演，演技和颜值都在线。这部剧一定非常精彩，绝对不能错过。这部剧最吸引人的就是他的演员阵容了，真的是超强阵容啊！杨紫和徐凯的实力大家都清楚，就不用多说了。但要说到何赛飞、姚安莲和吴彦姝这三位。那可真是老戏骨里的佼佼者，绝对的实力派。吴彦姝真是个宝藏演员啊！虽然她演的大多都是配角，但每次都能把角色演得特别出彩，甚至让人感觉她比主角还要抢眼。每次看她的戏，都能被她深深吸引。她的演技真的太棒了，真的是那种配角也能演出主角风采的演员。近年来。他频繁在电视剧中饰演各种角色的祖母，因此大家慢慢就亲切地称他为“国民祖母”。这个称呼既体现了观众对他的喜爱和认可，也展示了他在演艺界的广泛影响力和深厚的演技功底。这次啊，吴彦姝老师又多了个孙女和孙子，真是太开心了！感觉她就像是我们身边的普通奶奶一样，不断地在享受天伦之乐。看着他的笑容，都觉得生活特别美好。希望他以后还能解锁更多的家庭成员，一直这么幸福下去。没错，我要说的就是杨紫演的那个麦成欢，还有许凯演的那个姚志明。这两位角色啊，可是这部戏里的焦点人物呢。杨紫演的那个麦成欢，简直就是活脱脱的角色本身，看着就让人心生喜欢。而徐凯饰演的姚志明也是一大看点，他的表演让人印象深刻。一说到麦成欢，我就忍不住想说说他那未来的公公。这位老人家啊，可真是让人一言难尽。看了《成欢记》这部剧，咱们能明显感觉到有个大反派。根据目前的线索和剧情发展，这个大反派不是别人，正是麦成欢的公公。这个角色在剧里肯定没少搞事儿，让整个剧情更加扣人心弦。所以啊，观众们可得好好期待一下接下来公公的表演了。麦成欢和姚志明虽然都喊同一个人为祖母，但他们之间并没有血缘关系，不是真正的亲兄妹。虽然两人可能因为祖母而有所交集，但他们各自的生活轨迹和经历都是独立的，所以。尽管他们有着这样一层关系，但在感情和血缘上，他们并不是真正的兄妹。说到原因，其实挺复杂的。简单来说，可能是因为姚志明的爷爷很早就去世了，然后他的奶奶就嫁给了麦成欢的爷爷，就这么回事儿。麦成欢的祖父和姚志明的祖母结婚后，两个人在一起的时间并不长，很可惜。没多久，麦成欢的祖父就离开了人世，所以啊，麦成欢并不是姚志明祖母真正的亲孙女。简单来说，他们之间并没有血缘关系。姚志明这次到上海来，主要是有两件事儿。第一件事儿，他想帮上海分部的张副总争取更多的权利；第二件事儿呢，他想从他那老祖母那儿争取一家酒店的经营权。总的来说，他这次来上海就是为了这两件大事儿来的。姚志明现在最紧要的任务就是全力支持张副总夺权，这事儿的赶紧搞定。要帮张副总扳倒总经理丹尼斯，关键的找到他利用职权为自己谋私利的证据。这事儿说起来容易，做起来可难着呢。毕竟要找到确凿的证据，可不是闹着玩儿的。不过，只要咱们用心去找，总能找到些蛛丝马迹的。一旦咱们手里有了这些证据，那丹尼斯可就再也神气不起来了。
，所以啊，咱们的加把劲儿，好好找找看，争取早点儿把这事儿给解决了。姚志明经过一系列深入的调查了解。最终将焦点对准了总经理丹尼斯的合作伙伴德山家居公司的老总辛志山，而这位辛总正是麦承欢未来公公，这让他不禁产生了更多的兴趣和疑问。辛志山给公司取名叫德山，其实就是想让合作伙伴一看到他公司名就觉得这人靠谱，值得信赖。这样一来，大家在合作时就会更加放心，更有信心了。简单来说，就是为了给人一个好的第一感觉，让大家觉得他是个靠谱的合作对象。但实际上，辛志山的品行并不怎么样，他真的算是一个道德有问题的人。辛志山的道德问题真是让人咋舌啊！首先，他居然和丹尼斯一起搞假账，这种行为真是让人大跌眼镜。其次，他还有包养小三这种丑闻。这简直是对家庭的不负责任，这种失德行为真是让人无法原谅。希望他能够好好反思自己的行为，不要再做出这种伤害他人的事情了。对于辛志山包养小三这件事，我真的挺无语的，他这行为太让人失望了。这种对感情不忠诚的行为，完全违背了我们对于一个人品性的基本期待。我真的没想到他会做出这样的事，太让人心寒了。德山家居今天的市值来之不易，全都是靠着德山和他那位不离不弃的妻子，从一张桌子、一把椅子开始，一点一滴辛苦打拼出来的。他们经历了无数次的挫折和困难，但凭借着坚韧不拔的精神和互相扶持的力量，终于走到了今天。可以说。没有那位陪伴他一路走来的妻子，就没有德山家居的今天。辛辛苦苦赚了些钱，腰杆终于能硬气起来了。谁想到他居然开始嫌弃家里的那个，觉得他人老珠黄了，还想着去外面找找新鲜感，真是让人无语啊！有了点钱就开始飘了，忘了当初一起打拼的日子了。这事情真是让人受不了。最让人无语的是。那个小三竟然还是他的秘书，这简直是太过分了！感觉就像在自己身边埋了个定时炸弹一样，让人怎么能够安心呢？我的说，辛志山这个人啊，真的是一点都不讲原则，连那种兔子不吃窝边草的道理都不明白。他做起事来真的是啥都不顾，一点底线都没有。这种人真是让人无语啊！养个小三在身边。还让他当贴身秘书，听起来确实挺爽的。可这种爽劲过去之后，等待你的就是无尽的烦恼和忧愁。辛志山心里挺明白的，让小三当秘书这事儿可不是闹着玩的。你想啊，秘书这个职位，平时接触的商业机密可不少。万一他哪天变心了，或者想拿这些秘密来威胁你，那辛志山可就惨了。所以啊。这事儿可得慎重考虑，别到时候后悔都来不及。其实啊，我猜大多数观众朋友心里可能都在想，要是辛志山那家伙能早点遇到点倒霉事儿，那该有多好啊！毕竟他那一套，大家都看在眼里，实在是让人有些受不了。早点让他栽个跟头，大家也就早点解气了。说起原因啊，其实挺简单的。最新剧集预告里，辛志山又在偷偷策划一个损人利己的阴谋了。这家伙真是没完没了，总是想着怎么占别人便宜，让人看了都生气。辛志山真的挺会动脑筋的，他想利用麦承欢和姚志明的亲戚关系，让姚志明多关照一下他们家的生意。他想着有这么一层关系在，姚志明应该会多帮衬着点。这样他们家的生意就能更红火一些了。更让人反感的是，辛志山竟然跟自己的妻子说，他打算先跟麦承欢订婚。这事儿简直让人无语，不知道他脑子里在想什么。你知道这个“先”具体是指什么吗？我猜啊，是不是想先稳住麦承欢，等和姚志明谈成了合作，然后再把婚约给解了？
这不就是他们的如意算盘吗？俗话说得好，做好事会有好回报，做坏事会有坏结果，不是不报，只是时间还没到。这句话告诉我们，人的行为是有因果关系的，做了好事就会有好的结果，做了坏事早晚会受到相应的惩罚。所以，我们要多做善事，少做恶事，这样才能得到好的回报。过上幸福的生活。麦成欢对祖母一直挺上心的，时不时就跑养老院瞅瞅他老人家。姚志明心里都记着呢，想找个机会回报一下。他还打算在麦成欢的订婚宴上露个脸，给他撑撑场面呢。很明显，麦成欢这是好人，有好报啊！种了善良的种子，自然就收获了美好的果实。说到辛志山这个反派嘛。其实他早就自食其果了，只是大家可能没太在意。报应这东西，有时候就在不经意间降临，让人措手不及。辛志山的两个孩子吧，说实话，都挺让人操心的。特别是那个儿子辛家亮，简直就是那种得过且过、混日子的类型，一点都不上进，整天就知道吃吃喝喝，也不想着怎么努力一把。看着都让人着急。其实吧，辛志山原本可以给儿子找个特别能干又特别懂事的媳妇，就是麦成欢嘛。可是啊，他那个大女儿真的是太不懂事了，在订婚宴上搞得麦成欢一家特别尴尬，下不了台。结果呢，这门婚事就这么黄了，真是可惜了。其实，姚志明早就注意到了他和丹尼斯私下勾结。暗地里输送利益的事，要是这事儿被曝光了，那他的公司可就遭殃了，得受到不小的打击。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。